Mam tutaj odtwarzacz kompaktowy, który jest moją własnością. I postanowiłem zająć się naprawą swojego odtwarzacza, ponieważ zaobserwowałem złe przebiegi wyjściowe sygnału sinusoidalnego. Nakręciłem do tej pory ponad 40 minut filmu, dlatego postanowiłem go podzielić na dwie części. Ok, wymieniłem kondensatory na płytce głównej, wszystkie. Elektrolity oczywiście. Sprawdziłem wyrywkowo dwa kondensatory z dielektrykiem stałym. Sprawdziłem też wyrywkowo rezystory. Umyłem izopropanolem płytę główną. Posprawdzałem zimne luty. W tym pudełku jest dzwon. A to jest to co zostało i wydaje się, że jeszcze mogłoby popracować. Taka ciekawostka. Płytka drukowana główna jest ułożona na tej szynie. Zwróćcie uwagę, że jest ona pochylona. Pewnie miało to za zadanie tłumić jakieś drgania powstające w odtwarzaczu. Mało tego, tu widzimy jakąś podkładkę z miękkiej gąbki. Płytka na swoim miejscu. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym od razu jeszcze nie sprawdził, czy urządzenie działa. Hmm, działa. No, odtwarza. Super. Włączę to. Tam jest mechanizm nieprzytwierdzony, ale... Dobra, moje skrzypiące krzesło. Ciało. Po kilku chwilach ze sławkami na uszach mogę stwierdzić, że brzmi to lepiej. Yy, talerze brek, no pięknie to gdzieś tam kuje mnie w uszy. No aż dziwne, że nie spostrzegłem degradacji dźwięku wcześniej. Chociaż degradacja następuje stopniowo. W związku z tym człowiek nie dostrzega tego. Dopiero na jakimś tam teście pomiarowym okazuje się, że coś jest nie tak. E, jaki sposób sprawdzić... Momencik, wyłączę e, te krzyki. W jaki sposób sprawdzić, czy na przykład Wasz odtwarzacz jest w porządku, jest ok. Ano trzeba nagrać płytę CR z częstotliwościami akustycznymi. Można je wygenerować na przykład w Audacity. Załóżmy tam tercjowo. Nagrać sobie to na płytę CD w formacie Digital Audio i odtworzyć podając sygnał do komputera. Zaraz Wam pokażę do jakiego programu. Do zbadania przebiegów z odtwarzacza kompaktowego wystarczy Wam wejście liniowe i ten program. Nazywa się on Soundcard Scope. Gdzie jest ta myszka? I Continue. I można tutaj na tym ekranie, na tym fragmencie oglądać sobie przebiegi Eee, obsługuje się go jak normalny oscyloskop. Do, przy, do sygnału do 1 V w zupełności Wam wystarczy. Więc tak jak mówiłem, nagrajcie płytkę z sygnałami sinusoidalnymi, na przykład wygenerowanymi w Audacity. Audacity już pokazuje, jak wygląda program. A pewnie każdy go zna, także nie ma problemu z tym. To jest, to jest Audacity, zmniejszymy sobie go trochę. O, to jest Audacity. Można w nim wygenerować sobie yy, sygnały, nagrać na płytę z IR i potem obserwować ich przebieg na oscyloskopie. Wtedy przekonacie się, czy Wasz odtwarzacz yy, już szwankuje, czy jeszcze jest z nim wszystko w porządku. 
Nie każdą rzecz jest w stanie wychwycić ludzkie ucho. To wszystko zależy od percepcji, od zmęczenia, od dnia, od ciśnienia i innych podobnych dziwnych rzeczy. Dobra, ja na dzisiaj kończę. Jutro zabiorę się za ten zasilacz, a dla Was będzie to tylko chwila. Przyznaję, że chwilę myślałem nad tym, czy nie wymienić tych wzmacniaczy operacyjnych na jakieś audiofilskie, ale myślę, że poprawa brzmienia w tym odtwarzaczu nie byłaby większa przy użyciu jakichś opeków, yy, aniżeli możliwość regulacji brzmienia za pomocą tych filtrów na panelu czołowym. Więc nie będę tego wymieniał. Pozostawię je Przyzwyczajam się do tego brzmienia i je lubię, dlatego zostawię. Przez wymianę wzmacniaczy operacyjnych można uzyskać znaczną poprawę brzmienia w odtwarzaczach tak zwanego entry level. Tutaj mam taki Ronin, to się nazywa P807. I... Momencik. Jedną ręką pracuję. I na wyjściach stereo wymieniłem wzmacniacze operacyjne. I muszę przyznać, że brzmienie poprawiło się dość znacznie. Ten odtwarzacz miał jakieś budżetowe wzmacniacze operacyjne na wyjściu. Wymieniłem je na NE5534 i brzmienie uległo znacznej poprawie. W przeciwieństwie do tego urządzenia, gdzie wymiana operacyjnych wzmacniaczy na wyjściu nie dała żadnej poprawy. To jest po prostu słabe urządzenie. Tak przy okazji starych urządzeń, jeżeli macie gdzieś stary, niedziałający już odtwarzacz CD, warto pomyśleć, czy na kościach wydobytych z takiego odtwarzacza nie zrobić przetwornika cyfra analog do komputera. Przyszedł czas na zajrzenie do tego zasilacza, co też będę teraz czynił. Później jeszcze zajmiemy się enkoderem i potencjometrem od słuchawek. Wcześniej pochwaliłem Elny. Tego mam tutaj innej serii, ale niestety nie jest to najlepszy kondensator już, najlepszej kondycji. Już dawno ma swoją świetność za sobą. Szkoda, że tamte Elny, właśnie te, nie były użyty w zasilaczu. Tylko dano tutaj Tą serię. Szkoda. Niestety Elny w TME wyszły, więc użyję Panasoniców do tego zasilacza. W kombinacji z tymi nishikonami, które mi zostały. Kolejna Elna i niestety okazuje się, że w zasilaczu miały chyba zbyt ciepło, bo ten akurat pracował kondensator obok tego radiatora. I to już widzę, że ten pewnie też będzie do wymiany. Zresztą wymienimy wszystko. To co mamy, to wymienimy. W czasie serwisu urządzeń Często odnoszę wrażenie, że nie tylko nasze polskie firmy z znaku zrzeszenia Unitry, jak na przykład Fonika robiła, z czego popadnie. Tu mamy kondensator, który był w miejscu C922. Teraz nie widać. O, 25 V, 2200 mikro. Zamiast 1000 mikro na 16 V. Braki magazynowe? Tak wielkiej firmie jak Sony? I to jest jedyny kondensator w tym zasilaczu, który zachował swoje parametry. Zostawię go. Ale wcześniej pozbędę się tego kleju z miejsca na płytce i z samego kondensatora. To widzimy, że klej nie dotarł do nóżek, więc pewnie dlatego kondensator zawdzięcza jeszcze swoją żywotność. I to jest chyba Elna. No. Zasilacz jest u siebie, więc włączamy. Ok, działa. Teraz to. Doprawdy ten klej jest paskudny.
To jest 220 mikro na 10 V i powinien mieć SR 0,6. Ma 0,77, no i też nie ma pojemności. A no trzeba go wymienić i wyczyścić tę płyteczkę. I jakoś ten klej udało się usunąć. Natomiast miejsce, gdzie są te zadziory, przemalowałem kalafonią rozpuszczoną w alkoholu izopropylowym, żeby zabezpieczyć przed dostępem tlenu. Już wiem, co było powodem działania enkodera. Upadek spowodował zerwanie yy, tych lutów i tutaj są przerwy. No, trzeba to wylutować, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy enkoder nie jest uszkodzony i z powrotem wmontować. I oczywiście, tak jak ten tutaj, yy, przeczyścić styki, rzucić do solanki z aluminium, nie reaguje. Trzeba to ostrożnie zdjąć, żeby części nie pogubić, które mogłyby ze środka jakieś tam wyskoczyć. No, tu jest kulka na pewno. O, ostrożnie trzeba to czymś podważyć, żeby jej kulki nie zgubić. No, tymi, no to są za duże śrubne. Kombinerki, szczypce. Tak jak mówiłem, kuleczka. Ja musiałaby sobie wypaść teraz, żeby mi nie zginęła. Wypadła. I bardzo dobrze odkładam ją na boczek. I próbujemy rozłożyć. Troszeczkę możemy jeszcze podważyć go, ale nie za mocno, bo one mają tendencję do łamania się. No, prawie się udało. Teraz druga strona. Ten plastik też się rysuje. O, wyciągnęliśmy. O, czyli jednak solanka z aluminium. Swoje lata już to ma. A to oznacza, że trzeba to wyczyścić. Ojejku, co to za smar. No nie, nie wygląda to najlepiej, ale dobra. Spróbujemy to wyczyścić, ładnie złożyć. A to jest ten trzeszczący potencjometr do słuchawek. Też muszę go wyczyścić. No i proszę. Jak ładnie potencjometr reaguje płynnie, nie ma żadnych skoków, wachnięć i podobnie druga ścieżka. Idealnie. Uporałem się z solankowym czyszczeniem przełączników, tu jeden już złożyłem. I proszę bardzo, jak pięknie działa. Super. Podejrzewam, że ten drugi będzie działał tak samo. Switch mamy już złożony. Teraz wypada go sprawdzić. I tak. Aha. Ustalmy najpierw położenie. Pierwsze położenie. Jest ok, się tam nie zwierały te końcówki. O. Drugie położenie jest ok. Trzecie położenie jest ok. I czwarte położenie jest ok. Czyli przełącznik jest złożony prawidłowo. I wyczyszczony oczywiście. 
Mycie płytki po ludowaniu alkoholem izopropylowym jest jak opukiwanie młotkiem spawu wykonanego metodą konwencjonalną, czyli za pomocą elektrody w otulinie. Trzeba to zrobić. Odtwarzacz nie jest jeszcze skręcony, bo muszę się do mechanizmu dobrać. Nawet ta płytka tutaj sobie po prostu luźno leży. To co miałem wymienić już wymieniłem. Kable pod, podłączałem. No to co? Sławki są podłączone. Play. I? I coś tam jest. Czy teraz... Czy będzie trzeszczał? Ani trochę. Nie trzeszczy. A jak przełącznik filtrów? Stabilny. Ja tutaj trzęsę tym przełącznikiem. I, i proszę bardzo. I jestem bardzo zadowolony. Stop. Otwórz i oddaj płytę. I przy okazji pokażę Wam, jak mam tę górę tam nieprzekręconą, jak mi się zachowywał odtwarzacz. Może będzie słychać. Silnik działa i chowa z powrotem szufladę. Jeszcze raz. Ten przełącznik po prostu nie działał, który tam widzieliśmy z tą taką kołyską śmieszną, taki zakrzywiony, a teraz umieściłem to w odpowiednim miejscu i proszę, odtwarzacz czeka, aż nie wydam mu polecenie do zamknięcia. Wszystkie styki, które są w środku w mechanizmie, jeżeli uda mi się je rozebrać, spróbuję także przeczyścić. Po tylu latach, po tych trzech rozebranych przełącznikach widziałem, że rzeczywiście patyna pokryła wszystkie styki. Dobra, również ponieważ już jest 21.40 i siedzę nad tym 4 godziny, albo i dłużej, od 17. Ja kończę pracę, dla Was będzie to tylko chwila i w następnej części będziemy rozbierać mechanizm. Mamy przedpołudnie w sobotę, więc dzisiaj mam więcej czasu, żeby zająć się mechanizmem. Zobaczcie jak długo tutaj nikt nie zaglądał. Mamy jakąś matę wytłumiającą oprócz tamtej. Czyli Sony dbało o redukcję trgań. Ale warstwa kurzu. Mechanizm jest zdjęty, więc można ze spokojem go rozbierać. Zgodnie z instrukcją serwisową oczywiście. No i tak wygląda po zdjęciu pokrywy. Tak mechanizm wygląda do dołu, a tak cała szuflada bez gutnej pokrywy i mechanizmu. A to jest część mechaniczna od dołu. Widzimy jakieś podkładki w miejscach mocowania do szasis. To jest pasek do wyciągania i chowania całego mechanizmu. To jest część mechanizmu do podnoszenia Zapadki, no super, pasek też jest w dobrej kondycji. Laser tego mechanizmu, tutaj widzimy, że ta część, którą najczęściej porusza się w typowych odtwarzaczach, nie jest wyposażona w żadne koło zębate do poruszenia, natomiast tutaj jest taki mechanizm do napędzania tego wózka z płytą. Tu posiada to swój własny silnik i dodatkowo <śmiech> obrót płyty, czyli spindle motor też znajduje się w tej części mechanizmu. Tutaj jest ten do przesuwania płytą, sprężynki do amortyzacji mechanizmu. No piękna robota. Bardzo mi się podoba ten mechanizm. Bez przekonania wyciągałem ten mechanizm, ale widzicie jakieś niespodzianki są tutaj. No trzeba to wyczyścić, przesmarować ponownie. Dobrze, że go wyciągnąłem. I niestety druga przykra niespodzianka. To jest pęknięcie tej obudowy tej tacy. 
będę musiał to skleić. Usunąłem za pomocą alkoholu stare smarowidła. Jeszcze wyczyszczę to już matką. To jest ta część dolna mechanizmu, na której opiera się taca. O tym jak dobry jest ten mechanizm Sony niech świadczy wygląd tego koła zębatego. Nie ma żadnych wytarć. Nie ma miejsc, gdzie tryby są zniekształcone. No po prostu jest on, tu może na ciemniejszym tle będzie widać, jest on bardzo dobrze skonstruowany. Sony się postarało. O tym wieku tego odtwarzacza niech świadczy kolor tego smaru i ilość zabrudzeń. A mimo wszystko odtwarzacz pracował poprawnie. Na tych dwusiężnych prowadnicach nie ma żadnego luzu. Ten pręd, który, na którym poruszał się mechanizm, chodzi perfekt, chodzi idealnie, bez luzów. Przy spędzel motor jest taki switch, który informuje o tym, że płyta dotarła do punktu początkowego i należy wyłączyć silnik od przesuwu, czyli ten tam. Jak mówiłem, styki będę wyjmował i czyścił, w związku z tym ten styk czeka to samo oraz ten styk jest do czyszczenia. No i czasami wielkim firmom zdarzają się buble w produktach luksusowych. Przyjrzyjmy się. Widzimy jak kiepsko jest polutowany ten element. Pierwszy to jest wtyk od taśmy, a drugi to jest Włącznik i on, on jest z pozostawionymi kluchami jakiegoś lutowia i topnika. To jest bardzo delikatny element. Spotkałem się już z nim w magnetofonach Sony i wiem, że jego rozbiórka jest dosyć skomplikowana. Jeżeli chcemy uniknąć jakichś połamanych elementów, trzeba robić to wszystko bardzo delikatnie. Zresztą ten włącznik jest bardzo malutki. Mam nadzieję, że go nie uszkodzę, bo w tym momencie będę mieć problem. No, dalej, dalej. Cierpliwie, cierpliwie. Dobrze, mamy włącznik. Widać. O, nie patrzę na ekran aparatu, więc dlatego od czasu do czasu sprawdzam, czy Wy macie ostrość widzenia. Powolutku ekran zdejmę. Z tej strony także. Przytrzymam sobie to pensetą. Moje palce są zbyt duże. Do tak małych elementów. No, bo mi się tu coś zacięło. Jeszcze raz. Tak jak mówiłem, mo można szybko stracić cierpliwość przy takim małym elemencie i nieprawidłowo go rozebrać. O, coś mi się tu udało. Zdjąłem pierwszą rzecz w tym elemencie. Niech złapię teraz ostrość, bo widzę, że wy nie widzicie. Słapą ostrość. Tu jest zapadka. Trzeba ją delikatnie podważyć. Z drugiej strony jest taka sama zapadka. Trzeba ją podważyć. I co będzie po otwarciu tego włącznika? Mamy taką sprężynkę w środku i styk. I to wszystko trzeba umyć. Czy wy to widzicie? Teraz to powinniście widzieć. Teraz jedna bardzo ważna rzecz podczas składania. Tą widoczną sprężynkę, haczyk, musicie umieścić odpowiednio w tym w tej prowadnicy. Tutaj, w tym miejscu, bo inaczej nie będzie Wam to działało. 25 minut składania. Naprawdę. 
Jeżeli nie macie cierpliwości albo na przykład wiedzy na temat takich drobnych elementów mechanicznych, macie słabe oczy, tak jak ja, nie macie cierpliwości, nie rozbierajcie tego. To jest przestroga. Ja całe szczęście wiem, jak ten włącznik jest zbudowany, ale niestety słabo widzę tę sprężynkę. Trochę tam z tą lupą lepiej widać, ale w końcu się udało. 25 minut pracy nad takim małym, drobnym elementem. Styki wyczyszczone, można go wmontować w PCB. Przed skręceniem mechanizmu należy założyć te gumki i powiem, że przysparza to troszeczkę kłopotu. Okazało się, że kołki do wkręcenia śrub też były popękane, musiałem je skleić. Oczywiście było coś do przewidzenia. Mianowicie, że coś zapomnę. Zapomniałem włożyć tej taśmy. Muszę to rozebrać górną pokrywę i włożyć jeszcze taśmę. No i po złożeniu mechanizmu i tych wszystkich perypetiach urządzenie działa. Proszę bardzo. A co z sygnałem 20 kHz? Proszę, jaki ładny. Odtwarza go kompakt. Tak, numer 31. No dobra, zmieńmy sobie tam, nie wiem, na jakiś 1 kHz, czy tam coś. O, tu. Jak ładnie. No ciekawe od ilu przenośni, powiedzmy track numer 4,25 Hz. Dwadzieścia pięć herców ładnie. Numer 3 track 20 herców. Proszę bardzo, jak pięknie. 15 herców. No jak ten kompakt ładnie przenosi. 16, przepraszam. I track numer 1 10 herców. Proszę bardzo, jest w stanie to cacko przenieść. Mam tutaj track o częstotliwości 22 kHz, jest to track 32 i zobaczmy. No to już jest problem z filtrowaniem, jeżeli tak nam się zachowuje, ale coś tam, coś tam się dzieje, to jest najważniejsze. I załóżmy generator 2020. Będzie dziwnie widać, najpierw sobie ustalę próg. Częstotliwość 500 Hz i damy track, który jest ustrajanym generatorem. O. Idzie, idzie. I Repeat One mamy włączony, w związku z czym powtarza to. Sukces! Po prostu sukces! Jeszcze test zgodności w fazie. Proszę bardzo. Jak pięknie oba kanały są zgodne w fazie. Jakie odniosłem wyrażenie po tej naprawie, która trwała w czwartek od 17 do 23, w piątek chyba od 17 do 21 i dzisiaj mamy 18. Zacząłem przed 12. Tyle czasu, trochę nerwów, bo mnie te przełączniki nieco irytowały, te malutkie. Czy opłacało się? Posłuchałem tego odtwarzacza. Pamiętam jak już miał przedtem, posłuchałem go teraz. I powiem, że poprawiła się przestrzeń i Detale w wysokich tonach. Słyszę szybsze narastanie dźwięku, a taki perkusyjne są takie jak lubię, jak u mojego kumpla Tonika w garażu. No to jest to. Jest to. I teraz taka konkluzja. Robiłem ten odtwarzacz dla siebie, bo to mój prywatny, dlatego kosztów nie liczyłem. Widz może sam policzyć, podałem czas 
pracy oraz koszt elementów. Ile kosztuje encoder można sprawdzić w sklepie. Taki, taki wyłącznik z reguły serwisanci wymieniają, nie czyszczą. Też można sprawdzić w sklepie ile to kosztuje. I zastanowić się trzeba nad opłacalnością tego. Oczywiście dla mnie było to opłacalne. To była robota, którą zrobiłem, tak jak powiedziałem wcześniej, dla siebie. Więc z kosztami się nie liczyłem. I to była robota nad odtwarzaczem, który lubię. Dzisiaj gdybym chciał kupić taki odtwarzacz, to nie wydałbym 700 zł, a musiał wydałbym więcej. Na nowy oczywiście musiałbym wydać więcej, żeby kupić odtwarzacz tej klasy. Czy warto zapłacić, gdybym miał zlecić pracę nad takim odtwarzaczem komuś z zewnątrz? Gdyby to był dobry fachowiec, na pewno. Dlatego y, trzeba tych fachowców rzeczywiście doceniać. Jeżeli są y, gdzieś w zasięgu ręki, y, to trzeba o nich dbać, bo taki fachowiec to skarb. To tyle tych mądrości na koniec filmu. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego dwuczęściowego filmu o naprawie tym mojego osobistego odtwarzacza, dlatego dwuodcinkowy, bo potraktowałem sprawę bardzo osobiście. No, mój odtwarzacz musi pracować idealnie, przez szef nie może bez butów chodzić. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmu. No i na koniec mam serdeczną prośbę do widzów, aby nie zwracali uwagi na to, w jaki sposób wymawiam angielskie nazwy. Nie znam dobrze języka angielskiego, jedynie język techniczny. W czasach, kiedy chodziłem do postawówki, nauczano jedynie słusznego języka, mianowicie paruski język. Język angielskiego uczyłem się samodzielnie. W związku z tym, czy powiem CDR lub CDR, to i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Pora cieszyć się muzyką. Naprawa zakończona sukcesem. To jest najlepszy riff, jaki słyszałem.